ежегодно в России проходит примерно от 70 до 80 конференций в акушерстве и Ленинграде. Каждый регион проводит, анализируя ситуацию каждый год. Но, конечно, школа – это несколько другое, это не просто конференция. Это именно обмен опытом крупных специалистов, которые позволяют, ну, скажем, ориентироваться, куда же двигаться, в какую сторону развиваться. Мы работаем уже восьмой год в условиях нового перинатального центра, который построен был в первой партии строительства перинатальных центров. За это время мы приняли около 35 тысяч новорожденных. Многие из них с весом до, полу, до килограмма. Мы научились их выхаживать. У нас внедрены новые технологии, новые методики лечения. Мы их осваиваем параллельно с федеральными клиниками. Сегодня здесь проходит очень важная тема – это перинатальный подход, перинатальная защита. Это выбрано совершенно не случайно. Наш президент поставил перед нами важную задачу 80 плюс к 30 году. Как это сделать? Только одним путем. Это необходимо уменьшить перинатальную и младенческую смертность. А это уже целые технологии. Это строительство перинатальных центров, это новые стратегические совершенно методы выхаживания недоношенных детей и, конечно, меры профилактики. Каждые 6-10 лет знания в медицине меняются. Вот. И сегодняшний приезд акушеров-гинекологов, ведущих нашей страны ученых в город Курск, это один из шагов к непрерывному медицинскому образованию в системе подготовки кадров в системе акушерства и гинекологии. То, что в Курск приезжают ведущие специалисты из ведущих научных центров нашей страны, имеет самое непосредственное значение в образовании врачей. Это чрезвычайно важно. Получение баллов, но помимо формального набора баллов, естественно, это знание. Не только студент должен идти к учителю, но и учитель должен идти со своими знаниями, со своим опытом, со своими научными разработками. Он должен идти ну, в люди, в народ, к нам к акушерам-гинекологам, и мы это всегда ждем, это всегда очень ново, интересно и вдохновительно. Поэтому переоценить значение этого совместного праздника невозможно.